Hello friends, welcome to Max Corner. So, in the video, we will talk about the question. In this question, we will talk about the TNPC exam. Okay, so, we will talk about the TNPC exam. 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 Terminating Decimal Expansion சொல்லுக் கேட்கிறாங்க Okay, இங்கள் Terminating Decimal Expansion முடிவுல் தசம் தீர்வு எதுன் சொல்லுக் கேட்கிறாங்க Right So, first, அப்படினா, என்ன எங்குது நமாக திரியினோம் Okay, இங்களா So, இப்போ, குடுத்திருக்கு optionsலாம் எப்படி இருக்கு அப்படினா, எல்லாமே ஒரு fraction number இருக்கு, பின்ன என்ன இருக்கு Right So, இப்பா So, for example, 1 by 2 அப்படியிரே நம்பர் நடுத்துக்கிறேன். Right? So, 1 by 2 அப்படியிரே நம்பர் வந்து பாத்தீர்கள் ஒரு fraction number. இது terminating decimal expansion இல்லை non-terminating decimal expansion சொல்லிப்பாப்போம். Okay, இல்லா? So, முடிவுரு தசம் என்ன, முடிவுரா தசம் என்ன அப்படியிரது பாப்போம். Right? So, இப்பது நான் divide பண்ணம்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் So, 1 அப்படியிரு நம்பர் நான் 2 வால் divide பண்ணிரேன். Divide பண்ணம் போது, So, 2 divide ஆகாது நால் point which is 0 add பண்ணே அப்படியின்னா, 5 times. So, 10 remainder 0. So, இப்பது நான் value 0.5. So, 0.5 அப்படியிருந்து வந்து ஒரு decimal number. Okay, இங்கள் தசம் n. அந்த number 0.5 கவுட முடிந்திருச்சி, அதுக்கப் பிறாய் இந்த நம்பருமே இல்லை. Okay, இங்கள் so, இது பேருதான் Okay, இங்கள, right. So, இப்பன் இங்கு இரண்டு நம்பர் divide பண்டுருங்கள். Okay, இங்கள, P by Q, அப்படி இங்கு ஒரு fraction number இருக்கு அப்படின்னா, இது நீங்க divide பண்ணம் போது, உங்களுக்கு remainder 0 கெடச்சிருச்சு அப்படின்னா, அது பேரு terminating decimal expansion. Okay, இங்கள, terminating decimal சொல்லி சொல்லாம். புரிதில் இங்கள் இங்கு 0 வரனாலதான் Right, 5 by 11, அவ்வடுங்கு ஒரு decimal number இருக்கு, right. So, இது நான் divide பண்ணிரேன், right, 5 by 11 அவ்வள் divide பண்ணே அப்படின்னாம். So, divide ஆகது point which is 0 add பண்ணே அப்படின்னா, 4 times. So, 4 times 44. Remainder 6. மறுடியும் 0 add பண்ணே அப்படின்னா, அனைக்கு 5 times. 5 times பத்தும் அப்படின்னா, 55. Again, 5 கடைக்கிது, right. மறுடியும் 0 போட்டே அப்படின்னா, 4 times 44 right மறுப்டி 6 கடைச்சிருச்சு right இப்போ மறுப்டி நான் divide பண்ணா அப்படின்னா 6 5 6 5 இங்கு remainder மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கும் சு அது கேத்த மாறி number இங்கியும் change ஆகிட்டே இருக்கும் right இது divide பண்ணா நான் கடைக்கிறது 0.4545 etc இது வருக்கும் அப்படின்னா infinity வருக்கும் இங்கலா இதையம் மறி number தான் repeat ஆகிட்டே இருக்கும் right இந்த நம்பரு divide பண்ணம்மது எனக்கு 0.5 வட value முடிந்திருத்து அது நால் அது பேர் வந்து terminating decimal முடிந்திருத்து terminate ஆயிருத்து right so இங்க இருக்கிறது பாத்திங்க அப்படின்னா 0.4545 இங்கிற நம்பர் repeat ஆகிட்டே இருக்கு so இது பேர் என்ன அப்படின்னா non-terminating decimal expansion okay இங்கலா so non-terminating decimal expansion இது same number repeat ஆகிறது நால் Okay, இங்கலா. So, தமில்ல சொல்லம்போது பத்தம் பிடினா, முடிவுரா சுலல் தசம் விரிவு, முடிவுரா மீல் வரு தசம் விரிவுங்கு மாறி சொல்லலாம். Okay, இங்கலா. So, non-terminating decimal expansion, requiring decimal expansion சொல்லி சொல்லலாம். Right. So, இப்பு அடுத்துது நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் பிடினா, இப்பு நம்ம குடுத்திருக்கு option பாப்போம். குடுத்திருக்கு optionல வந்து பாத்திருக்கு அப்படின்னா 1 by 12 இப்பு இந்த நம்பரு நம்ம divide பண்ணனும் விரு அவசையும் கிடையாது 1 at 2 வால் divide பண்ணனும் over number யும் divide பண்ணி divide பண்ணிரு answer பாத்து அதில் எந்த நம்பரு வண்டு இந்த மாறு infinity வருக்கு போகுது எது finite முடியிது அப்படியுங்கது check பண்ணனும் அவசையும் கிடையாது Okay, இங்கள, right. So, இப்போ, நான் first option எடுத்துக்கிறேன். So, அதுக்கான basic இது சொல்லியிருங்கள் நான் சொல்லியிருங்கள். So, ஒரு நம்பர நீங்கள் பார்த்த உடனே, நீங்கள் divide பண்ணாமியே, அது terminating decimal, non-terminating decimal, அப்படியிருது, எப்படி சொல்லாம் அப்படியிருது, right. So, P by Q, அப்படியிருது, ஒரு fraction number. Okay, இங்கள, fraction number இங்கது, ஒரு rational number. 
q அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் எம் இந்த ஃபார்மேட்ல அந்த நம்பர் எழுத முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரைட் பி பை கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிராக்ஷன் நம்பர்ல டினாமினேட்டர்ல இருக்க கியூவை வந்து டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் எம் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல என்னால எழுத முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்ப டிவைட் பண்ணும் போது எனக்கு ஜீரோங்கிறது ரிமைண்டரா கிடைக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ கிடைச்சிச்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர் டெர்மினேட்டிங் டெசிம்பிள் இங்க ரிமைண்டர் ஜீரோங்கிறது கிடைக்காம வேற வேற நம்பர் வரனாலதான் அது நான் டெர்மினேட்டிங் ஆகுது புரியுது இல்லைங்களா ரைட் சோ இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுக்குறேன் ரைட் நம்மளோட ஆப்ஷனே நம்ம செக் பண்ணிடலாம் சோ ஒன் பை டுவெல் சோ டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பரை மட்டும் நான் செக் பண்ணனா போதும் டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பர் என்னால டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என்ன எழுத முடியுமா ரைட் இந்த எம் அண்ட் என் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் முழு எண்கள் ரைட் அப்ப ஜீரோல இருந்து என்ன நம்பர் வேணுமா இருக்கலாம் இந்த எம் அண்ட் என் அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் நம்பரா இருக்கும் அப்படின்னா முழு எண்களா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஹோல் நம்பர்ஸ் அடுத்தது பி அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னா இன்டீஜர் முழுக்கள் ரைட் சோ இப்ப இந்த ஒன் பை டுவெல் அப்படிங்கிறதுல டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பர் டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என்ன எழுத முடியுமா கண்டிப்பா எழுத முடியாது ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்த நம்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் தான் ஓகேங்களா இது நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் தான் என்னோட கேள்வி டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் கேட்டிருந்திருக்காங்க ரைட் என்ன இதை எழுத முடியல அப்படின்னா நான் டிவைட் பண்ணி கூட சொல்லிடுறேன் டுவெல்ல வந்துட்டு ஓகேங்களா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் இப்ப டுவெல்ங்கிற நம்பர் டூ ஆல டிவைட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் மறுபடியும் டூ ஆல டிவைட் பண்ண அப்படின்னா த்ரீ அகெயின் த்ரீ ஆல தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ஒன் டைம்ஸ் அப்ப அந்த டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீன்னு எழுதலாம் ரைட் அதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா 2 square into 3. என்னோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டூ பவர் சம்திங் அதாவது எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என்ன இருந்திருக்கணும் ரைட் ஃபைவ்ங்கிற டேர்மே இந்த இடத்துல வரல ஸோ இது வந்து ஒரு நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் ரைட் ஸோ அப்ப இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணலாங்களா நைன் நான் டினாமினேட்டரை மட்டுமே பார்த்தா போதும் நான் நியூமினேட்டரை கன்சிடர் பண்ணவே வேண்டாம் புரியுது இல்லைங்களா ரைட் டினாமினேட்டர் த்ரீ நைன் இருக்கு ஸோ நைன் என்ன வேலை எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இதுல டூங்கிற ஃபார்மேட்டும் இல்ல ஃபைவ்ங்கிற ஃபார்மேட்டும் இல்ல சோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் ரைட் சோ நம்மளோட கொஸ்டின் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் கேட்டிருக்கனால இது கிடையாது ரைட் பிப்டீன் எப்படி எழுதலாங்க ஃபைவ் இன்டு த்ரீங்கிறது மட்டும்தான் எழுத முடியும் ரைட் சோ டூங்கிறது இந்த இடத்துல இல்ல இதுவுமே வந்து ஒரு டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் இல்ல ரைட் சோ இப்ப இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி போர் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்மளால எப்படி எழுத முடியும் பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாங்க டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதலாமா ரைட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட வேல்யூவை நம்ம டூ பவர் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபைவ்ங்கிற டேர்ம் இல்லை ரைட் ஆனால் ஃபைவ்ங்கிற டேர்மாவும் நான் எழுதிக்கிறேன் பாருங்க ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ரைட் ஸோ டூ பவர் சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் பவர் ஜீரோ இதனோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கரெக்டுங்களா ஃபைவ்ங்கிற ஃபார்மேட் அங்கே இல்லை ரைட் நான் அந்த ஃபார்மேட்ல தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறனால ரைட் ஸோ டினாமினேட்டர் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என்ன இருக்கணும் நான் ஃபைவ் பவர் ஜீரோன்னு எழுதிக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் எம்மு என்னு ஹோல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஹோல் நம்பர்ஸ்ல ஜீரோ வரலாம் இல்லைங்களா ரைட் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பவர் ஜீரோட வேல்யூ எனி திங் பவர் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் ரைட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற டேர்மை என்னால் இந்த மாதிரி எழுத முடியுது ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நான் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைனல் நம்மளோட இது முடிஞ்சிடும் எக்ஸட்ரா வரைக்கும் எல்லாம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகாது எந்த நம்பர்ஸும் அதே மாதிரி இதனோட டினா ரைட் அதே மாதிரி இதனோட ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவா ஆகும் மற்ற மூணு ஆப்ஷனுக்கும் எதுக்குமே ரிமைண்டர் ஜீரோ ஆகாது ஜீரோ ஆகாதனால தான் அது நான் டெர்மினேட்டிங் நம்பராகவே நமக்கு கிடைக்குது கோஷியன்ட்ல ஈவுல கிடைக்குது ரைட் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வந்துருக்கும் இங்க நான் ஃபைவ்ங்கிறது இல்லாம எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ மத்த ஆப்ஷன்ல இங்க கூட ஃபைவ்ங்கிறது இல்லாம இருந்திருக்கு எழுதிருக்கலாம்ல ரைட் டூ கியூ சாரி டூ ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீங்கிறது டுவெல்லோட வேல்யூ இங்க கூட நான் ஃபைவ் பவர் ஜீரோன்னு எழுதியிருந்திருக்கலாம் இல்லைங்களா ரைட் ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல எழுதலை அப்படின்னா த்ரீங்கிற
ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் இருக்கு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அதை டிவைட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டெர்மினேட்டிங் நம்பர் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்படிங்கிறத விட மேல இருக்க நம்பர் ஒரு ஃபைனட் நம்பரோட முடிஞ்சிடணும் கோஷியன்டோட வேல்யூ இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து முடிஞ்ச மாதிரி ரைட் சோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு டைமும் டிவைட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த பேசிக் ஃபார்மேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க P பை கியூ அப்படிங்கிற நம்பர்ல கியூங்கிற நம்பர் என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா டூ பவர் எம் இன்டு ஃபைவ் பவர் என் ரைட் எம் அண்ட் என் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் நம்பர்ஸா இருக்கலாம் இந்த ஃபார்மேட்ல சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் முடியல அப்படின்னா நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் டிஎன்பிசில இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனாலதான் நான் டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருந்திருக்கேன் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வர எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாமே வந்து இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேக்ஸ் கோனர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண